ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொரோனா வைரஸ் இதை பற்றி நான் இன்னைக்கு எதுவுமே பேச போகிறது இல்லை ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் பேச போகிறேன் சும்மா வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கை கழுவுங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி சீன் போட நான் விரும்பலை ரியலான டாக்டர்ஸ் ரியலாகவே நிறையா விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ரியலான கொரோனா வைரஸ் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே சில சேனலோட லிங்க் கொடுக்குன்னு நீங்கள் தாராளமாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ரியலான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபேக்கான நியூஸ்லாம் பார்க்க வேணாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேறு டாபிக் தான் அதை பற்றி நீங்கள் க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிக்கலையா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அப்போயும் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவ் டெலி டெக் சேனல் நான் சுகுமார் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி இந்த வீடியோவோட முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபன்னான விஷயத்தை இந்த டைமில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி ஆகணும்னு தோணுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட பீதியை பயன்படுத்தி நல்லாவே ஏவாரம் செய்யக்கூடிய சில யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்காரவங்கள பற்றி தான் ஸோ இவங்க பரப்பக்கூடிய ஃபேக்கான நியூஸ் பண்ணால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து நிறையா பொருள் வாங்குறது இல்லை குறிப்பாக காய்கறி கூட இப்போ நிறையா பேர் வாங்குறதே இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபேக்கான நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க காய்கறி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான்வெஜ் அதாவது குறிப்பாக சிக்கன் அதுவும் பிராயில் சிக்கன் வாங்கவே கூடாதுன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக் நியூஸ்லாம் பயங்கரமாக பரவுறதுனால மக்கள் ரொம்பவே பீதியாக இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது மூலியமாலாம் பரவுறது இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து நம்ப போகிறது இல்லை ஏன்னா போ போகிறது ஏன் உயிரா ஓ உயிரா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்பீங்க ஸோ நாளை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே சிக்கன் வாங்கி தின்னுட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா தான் அந்த ஃபேக் நியூஸ் பரப்புறவங்க இந்த மாதிரி நார்மல் இந்த சிக்கனை சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் இந்த நாட்டுக்கோழி சிக்கனை சொன்னாலும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது அதையும் அப்படியே பொருளியில் கொஞ்சம் கிளப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா அதையும் வாங்கி நாங்கள் சாப்பிட்டுக்குவோம் கம்மியான காசில் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதையும் பரப்புங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபன்னாக சொல்லலாம் தான் நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான வைரஸ்லாம் நம்ம சமைச்சு நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்ற பொருளில் வரவே போகிறதில்ல அப்படி நம்ம நாடெல்லாம் வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வாங்கிட்டீங்க தேவையில்லை வராத ஒன்றுக்கு இதனால தான் வரப்போகுது அப்படின்னு ஃபேக்கான நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இதை தயவு செஞ்சு யாரும் நம்ப வேணாம் அந்த மாதிரியான சேனலை நீங்கள் தூக்கி விடவும் வேணாம் பார்த்தாலே ஒதுக்கிட்டு போயிருங்க ரியலான சேனல்ஸ் சில லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் செக் பண்ணியும் பாருங்கள் ஓகே நான் முக்கியமாக என்னென்ன வீடியோவில் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் கிடையாது கொரோனா வைரஸ்னால் வரக்கூடிய இந்தியாக்கான பாதிப்புகள் தான் அதுவும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் வரக்கூடிய பாதிப்பு தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது முக்கியமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன் இதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கான காரணம் அதுதான் நான் ஒரு லென்ஸ் வந்து கேமராவுக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் குறிப்பாக சென்னையில் லென்ஸுக்குனே ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது கேமராக்குனே மார்க்கெட் இருக்குது அங்கே போய் விசாரிக்கும் போதே எனக்கு தேவையான லென்ஸ் வந்து கிடைக்கல அந்த லென்ஸ் நார்மலாகவே டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்த கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கனால ஒரு மாதமாக வந்துட்டு எந்த ஒரு இம்போர்ட்டுமே நடக்கலை சைனாவிலேருந்து சென்னைக்கோ இல்லை இந்தியாவுக்கோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் எங்கேயுமே இல்லை பழைய ஸ்டாக் வச்சுருக்கவங்க மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து அது இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இடத்துலையுமே கேட்டேன் ஒரு இடத்துல மட்டும் கேட்கும் போது அதோட விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலை விட கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா அதிகமாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதனாலேயே நான் வந்து அதை வாங்காமே வந்துட்டேன் ஸோ இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை சிலருக்கு வேற ஒரு விஷயத்தில் இது ப்ராப்ளம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ குறிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா பொருளோட விலை வந்து ஏறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருள்லாம் பார்த்திங்க நார்மலான பிரைஸ்ல எப்பயும் போலே நீங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கலாம் சைனால இருந்து இம்போர்ட்ட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இதனால பாத்தீங்க அப்படினா இதோட விலை ஏறிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் வாங்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே நார்மல் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது ஆனால் மாத்திரை இல்லாட்டி ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறுபத்தொம்பது சதவீதம் சைனாவிலேருந்து தான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்
போயிட்டு இருந்திருக்கு சைனால இருந்து இப்போ ரா மெட்டீரியல் வராதனால இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியலை வச்சு தான் நமக்கு இப்போ வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுவும் நின்றுச்சு அப்படின்னும் போது அடுத்து பிரைஸை அதிகப்படுத்துவாங்க நார்மலாக நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது மதுரையில் வந்து விசாரிச்சிருக்காரு அவர் ஐம்பது ரூபா வித்துட்டு இருந்த நார்மலாக ஒரு டாய் வந்து இப்போ எண்பது ரூபாய்க்கு வந்து அந்த நார்மலான ஒரு குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டாய்ஸே எண்பது ரூபாய்க்கு ஏறி இருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு பொருள் தேவை அப்படின்னும் போது இவங்களே வந்து டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிரைஸ் அதிகப்படுத்தவும் கூட சான்சஸ் இருக்கு ஸோ மூணாவது விஷயம் எல்லாரும் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா மாஸ்க்கு தானே விலை ஏறி இருக்கு வேற எதுவும் ஏறாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மாஸ்க் மட்டும் கிடையாது ட்ரக்ஸ் மட்டும் கிடையாது கேஜெட்ஸுக்குமே வந்து ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக போக போகுது ஸோ கேஜெட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய இது வந்து சைனாவில் தான் வந்துட்டு இருந்தது நிறைய பேர் இதெல்லாம் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் வாங்குறது தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இல்லை எனக்கு இது கண்டிப்பாக தேவையில்லை அப்புறம் கூட நான் வாங்கிக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக அப்புறம் வாங்கலாம் இங்கே அப்புறம் வாங்கலாம் போது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகி நார்மலாக மேனுஃபேக்சரிங் நடந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கே இன்னும் டைம் ரொம்ப நாள் ஆகும் இப்போ இருந்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவங்க சரியாயிடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தேவையான பொருள்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு மூணு மாதம் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்தியாக்கே வந்து எகைன் அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்புறம் நமக்கு இம்போர்ட் ஆகி அது வர்றதுக்கெல்லாம் டைம் எடுக்கும்போது இங்கே ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாயிரும் ஸோ அதனால் முன்கூட்டியே வாங்குறத வந்து நான் கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு கேஜெட் வாங்கணும் இல்லை டேப்லெட்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரி டேட் எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பிரி டேட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி வச்சு ஸ்டாக் மாதிரி வச்சுக்கிறது பெட்ரோல் எனக்கு தோணுது ஏன்னா எனக்கு தோணுச்சு இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் நிறைய பேர் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க அடுத்தடுத்து இந்த டிமாண்ட் வர வர ரேட் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு பொருள் கிடைக்காம போக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்கன்றது வந்து என்னோட லாபத்துக்கு நான் எதுவுமே வந்து சொல்லலை ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கு அது யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் வந்து புரியும் ஸோ இவ்வளோ சீரியஸாக பேசும்போது முக்கியமான பாயிண்ட்டும் இருக்கு இதனால ப்ரைஸ் கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு எதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாகுன்றாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் அடிக்கடி போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் தாராளமாக போகலாம் ஏன்னா ரேட் எல்லாமே ரொம்பவே கம்மி பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறமும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட் ரொம்பவே டவுன் ஆகும் ஸோ ஃப்ளைட்டில் போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்களாம் தாராளமாக போகலாம் நானே பார்த்திங்க அப்படின்னா போன வரேன் டெல்லிக்கு ஃப்ளைட்டில் தான் போயிட்டு வந்தேன் இன்னுமே எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது எதுவும் ஃப்ளைட்டில் நமக்கு எதுவும் பரப்பிட்டாங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பதினஞ்சு நாள் இருந்து இருபது நாள் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்றாங்க இன்னும் எட்டு நாள் தான்